ഇത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലെക്സ് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ തേങ്ങി നോക്കുക ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ ഒരു ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അധികം പണിയൊന്നുമില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കാണാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കഴിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡി ആക്കാന്ന് ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കോൺഫ്ലെക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മഷീൻ കപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനങ്ങനെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ മഷീൻ കപ്പ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മഷീൻ കപ്പ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് കോൺഫ്ലെക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓൾ വീറ്റിൻ്റെ ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കഴിക്കാൻ എടുക്കണ ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രെഡ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു സ്ലൈസ് എടുക്കുക പിന്നെ പാൽ വേണം കൊക്കോ പൗഡർ വേണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണം ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് വേണം പഞ്ചസാര വേണം തേങ്ങ വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺഫ്ലെക്സും ബ്രെഡും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ പൊടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നട്ട്സ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ നട്ട്സും കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നെയ്യും വേണം ഈ നെയ്യ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക ഈ ജാറിലേക്ക് കോൺഫ്ലെക്സ് ചേർക്കുക ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ചേർക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണ പഞ്ചസാര വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കണ സമയത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കറക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലെക്സും ബ്രെഡും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാർത്ത് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണത് എല്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തേങ്ങയുടെ ഒരു ഒരു പകുതി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുക കൊക്കോ പൗഡർ ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കൂടുതൽ ചേർത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കൈപ്രസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചേർക്കണുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാണോ ഇനി പഞ്ചസാര കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ആ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക അപ്പം നെയ്യ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്ന നെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുക കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ
first, mix Okay,
അത് ആ കുഞ്ഞു കിളികളുടെ കൂട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഗരാജേട്ടാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ കിളി വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടിയിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടമാനം കിളികളുണ്ട് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള കിളികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും 